I think that's something best what can happen Monday evening in any city. <laughs> And uh, for the people that they love, they are loving basketball because that was really, really a game that everybody want to see. And uh, of course, we had more calmness on the end of the game. And I think with this character that we show in the in the most critical moments of the game, especially in this uh, overtime, keeping the focus, trying to find the best the best decisions. And then we we got we got this win that I believe we deserve it a little bit more than 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 our guests, but they play incredible good game. This is absolutely incredible. This talent of you know, offensive talent and the way they shoot the ball, they move. That's for respect, and you know we are not surprised because they already played like this in the first game. With, uh, so this talent is incredible. But on the end of the day, you know uh, when we start to control a little bit this uh, three-point shooting and especially grabbing the defensive rebounds, then on the end we had some some control of the game. For the first half, I can say if one team scored 50 points like my team, I can't complain about offense. But, uh, you know, we let from 51 points of Neptunas, we let them to score 17 points after offensive rebounds and 11 points after our turnovers. That was not really forced turnovers. So it means that's big amount, 27, 28 points, big amount of the points that is going this direction. So also, uh, let's say that illusion and the uh, confidence of, uh, of Neptunas was growing. And of, of course, after that is very tough to play. And you know, it was up and down, up and down. We had on the end chance to, to finish the game as well, because we had also to use no bonus fouls. We had leading this and that, but I can now Comment anything about the players that they, they really give their, their best, maybe not the best decisions on the end. Maybe we played with nerves of our fans and everybody else. But at the end of the day, that's, that's, that's basketball and that's the game. And I think that everybody enjoy uh, tonight. So congratulations to my team. What can I say? Great. We need to grow up as a team. This is, let's say, for, that's, we had only two practices together with, uh, with the full roster. There is a lot of things to improve, but right now what we have, this is this uh, approach, this attitude and this character and effort that we show. This is, I'm really happy about it. And I think this will, will help us to get uh, faster to the point that we want on the level of the game. Komentuodamas šio vakaro rungtynės, treneris sakė, kad tokiai veikiu sako yra turbūt geriausias įmanomas pirmadienio vakaras, bet kuriam iš miestų, taip pat treneris Atidavė duoklę Klaipėdos komandai, kurią vadino tikrai talentingą polime, tikrai gerą komandą, tačiau treneris tiki, kad Utenos ekipa šiandieną buvo bent šiek tiek vertesnė pergalės. Iš blogesnių momentų <coughs> treneris akcentavo pirmoje rungtynių dalyje varžovų polimet kovotus kamalius, po kurių net 17 taškų pelnė Klaipėdėčiai, a taip pat ir taškus po klaidų, kurių buvo 11. Atsakymo pabaigoje treneris dar kartą pasidžiaugė komandos charakterių ir pasveikė nusius pergalį. To keep it short, uh, two things changed significantly in the second half was the number of the offensive rebounds by Neptunas and also the individual scoring output of Bray Ivy, who had two points in the first half and I believe 24 in the second. How were you as a team able to achieve both of these things uh, after the halftime? Uh, first of all, you know, Absolutely right. You know, after 10 offensive rebounds of uh, Neptunas in the first quarter, which was clear and, and gave him, you know, this is defensive box out. You know, you need to you need to work on this to get in the body of the of the opponent, and then after that, you need to grab the ball. And it's, it's let's say from my point, of course, looks simple. I don't say that the guy didn't they don't work out, but you know, this is hungriness was on the on the side of Neptunus much more, and this this is how they really grab all the ball even from our head, which you know this is the point where we need to really work on. We show reaction because we spoke about this in in the locker room, and they show reaction. And if you see now in total game, they had only four offensive rebounds for the, let's say 25 minutes, which was the fact. Which as I say, because. Neptunas is transition team and sh three point shooting team. So I think that more or less, okay, we had a, in one phase problem with transition defense because our decision making was not well by, by the shots, selection of the shots or the, by, by passing. So we opened uh, the chance for them to run and they are excellent in this, in this part. And second is three point shooting. 
when we start to contest better these shots, even they score really, really tough shots, you know, and we start to grab the ball, then of course we have full control. For Bravey, uh, for um, Billy Ivy, or Bray, how he likes to, to be called, uh, of course, this is the guy, you know, I saw that he was a bit maybe nervous in the first half, didn't make his game, but he is so dedicated to, to, to basketball, he is practicing so much and his focus is going that way in defense and in offense. And I knew that when he just calmed down a little bit, improving his, his let's say, focus in offense, that he will get, get back for, for the game that he had. Of course, good, but I think he was not the only guy. The, the congratulation is going to everybody in the team because everybody got, I said also, in, for the players in the bench, maybe our rotation was that this night, but it, we, we look for this, what's going on on the, on the floor. So, But in general, contribution from all the guys are equal for me. And I congratulate the team because I think this is a team win. Andres Klausimas buvo sudarytas iš dviejų dalių, kągi pavyko pakeisti antroje rungtynių dalyje. Tai pirmasis dalykas, tai poli, varžovų polimet kovo tik omaliai ir antrasis dalykas Bray Ivey pelinti taškai. Pirmoje rungtynių dalyje jis pelinavos du taškus ir rungtynės pabaigė bera su 26 taškais. Ir ką treneris sakė pirmą dalį atsakė, kad na, jo matymų tai yra elementaru, na, tiesiog pasimkta kamulį, apie tai kalbėjo ir tą akcentavo Rubinė ir treneris pasidžiūgė, kad komanda padarė išvadas, teigiamai suregavo į tai ir per antroje rungtynių pusėje buvo suždos net 25 minutės ir tuomet Klaipėda atkovojo tik keturis polime kamalius. Kalbant apie Brejo Aivai, kuris užėdė puikias rungtynės, treneris teigia, kad tai indelis yra visos komandos, sveikino visą komandą ir kad tie Brejo spėlinyti taškai buvo ne vien tik jau nuopelnas, bet kelias kartus treneris pasikartojo, kad tai yra visos komandos pergalė. Pirmiausia, aišku, reikia pasveikinti ūtieną su pergalė, turbūt žiūrovam su magios riečiausiai gavosi rungtynės, bet aišku, laikas magios tai komandai, kurį laimė, tai mums tai nelabai smagios, ypač kai antras rungtynės pralaimi faktiškai gale, kur, kur, kur ten keli, keli momentai lemia rungtynės, tai psichologiškai nėra lengva, bet nu, reikia pripažinti, kad nu, vis dėlto mes, sakau, sunkiai judami prie kiekas lėčia gynybą, mums labai daug komandos taškų pelno ir... Ir gašiu, galbūt ten reiktų norėtų turėti truputėlį geresnį treniruočių procesą, ką turėjom čia pas dvi savaitės, turėjom daug problemų, bet nu, čia aišku, tokie jokingi tie pasiteisinimai, bet faktas, kad nu, šitoje vietoje mes turėt, turi, turim, turim kažkokiu vis vieno, kokiu tokiu būdu pagerinti savo gynybą. Timas Lambrechtas praėjus į sezoną užbaigė tiesiog fenomenalia sportinio formą, bet kol kas atrodo, jog jiems sunku atrasti save Klaipėdoje, ar tai yra tiesiog žaidėjo charakterio tokie niuansai, kad jiems sunkiau adaptuotis naujoje vietoje, ar, ar yra kažkių kitų priežasčių? Tai turbūt reikia gal aš pasižiūrėti ir į pačią komandą, galbūt šitoje komandoje vis tiek yra daugiau žaidėjų tokių atakuojančių, kur, kur žaidimas yra galbūt daugiau plačiau yra statomas ant įvairių pozicijų ir... Ir jo, aš, bet sakau, bandomės į kažkiek atrasti situacijose, kuris galėtų, sakau, tai tikrai, nu, čia dar yra laukia lauk, lauk, ilgas darbas, bet nu, tikrai, tikrai ne, nėra taip, kad aš ten nesu jo patenktas, ar dar kažkai jis daro, daro ir be taškų gerų dalykų, jis, jis ir taip šiaip ir tai aikštės matymas nėra blogas ir visa kita jis toks žaidėjas, kuris gali ir su keliais taškais turėti dvigubą naudingumą, tai, sakau, ne, ne, ne visą laiką viskas atsispindi į taškus, bet faktas, kad norėtų jį turbūt kažkaip atrasti labiau. Ar buvo kažkoks vienas ar keli tie įsimintiniausi epizodai, kurie jūsų manimu būtent vat, ten ir nulėmė rungtynių baigti? Aš niekad ne, nesiakcentuojant vieną ar dviejų epizodų, visą laiką tik tiek, aš, čia galima sakyti, ne viena į pramesta bauda, galbūt gale, gal, galbūt galėjo gailiaus metimas į krist, gale, daug gal, tu gal galėtų būti, bet aš laiką savo, kad reikia sužaisti taip, kad nu, pasinys metimas ne, nelemtų rungtynių baigties, tu dareškės, tu užtikrintai laimi rungtynės, mes to paprasčiausiai nepadarėm.